ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ ലക്ഷ്മി അരു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വിഭവമായിട്ടാണ് വന്നത് ഐസ്ക്രീമാണ് കസ്റ്റഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഐസ്ക്രീം കസ്റ്റഡ് നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഐസ്ക്രീമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാനൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ റെസിപ്പി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അത് നന്നായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമേ നമുക്ക് വേണ്ടൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എനിക്ക് കമൻസിൽ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം പറയണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതുപോലെ എന്നെ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കസ്റ്റഡ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു അര ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര കപ്പ് മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ പഞ്ചസാര അത് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തോളൂ ഇത്തിരി പഞ്ചസാര കൂടി നിൽക്കണം കാരണം നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്ത ഐസ്ക്രീമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടുതൽ നിന്നാലേ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ വാനില എസൻസ് അപ്പം ഈ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി ഉണ്ടാക്കാനും ഈസിയാണ് ഇത് സെറ്റായിട്ട് വരാനാണ് ടൈം എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പം നമ്മൾ നോർമലി കസ്റ്റഡ് ഉണ്ടാക്കണ പോലെ അത്രയും തിക്കാക്കി എടുക്കണ്ട ഇത്തിരി ലൂസായിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കും നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് എടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ മിക്സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്ററിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അടിച്ച് ഒന്നും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ വെക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം കറക്റ്റ് പാകത്തിന് കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ഈസിയാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ കസ്റ്റഡ് കുറച്ച് പാൽ മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് ലൂസാക്കി വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പാൽ കാച്ചാൻ തുടങ്ങാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കാച്ചി സെറ്റായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ ലൂസാക്കി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പാൽ തളച്ചു വരും അപ്പം നമുക്കിത് ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ഇതങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കട്ടെ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ മതി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം എടുക്കാം പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുത്തോളൂ ഞാനൊരു അര ലിറ്റർ പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം തിളപ്പിച്ച് കസ്റ്റഡും ആഡ് ചെയ്ത് ആറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഒന്ന് ഓണാക്കി കൊടുക്കാം ഒരു കൂട്ടിയിട്ടോളൂ ഇളക്കി കൊടുക്കണം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാത്രം നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പൂണും നല്ല നീ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാൽ പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാനിതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിയാനായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നില്ല ഞാനതൊന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇളക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മതി തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കസ്റ്റഡ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പോൾ പാൽ തിളച്ചു തുടങ്ങി ഞാനൊന്ന് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് കട്ടയാവും ഫുള്ള് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച കസ്റ്റഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു നമ്മൾ പാലിൽ ഡയറക്റ്റ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം മതി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി തിക്കാവണ്ട നമ്മൾ കസ്റ്റഡ് ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തിക്കാവണ്ട ഒന്ന് തിളച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ 
ഞാനതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ തന്നെ അത് തിക്കായി നമ്മൾ തിളച്ചേ ഉള്ളൂ തിക്കാക്കി ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ആ സ്റ്റവ്വിൽ നിന്ന് അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇവിടെ ഇരുന്നതൊന്ന് ആറട്ടെ നന്നായി ആറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് ആറ്റി എടുക്കട്ടെ പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ചൂട് ആറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മതി ഇനി ഞാനൊരു ഏതാണോ നിങ്ങൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പാത്രം എടുക്കുക ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഇത് നാല് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അത് നല്ലോണം ഫ്രീസായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതെടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആ ടെക്സ്ചർ വരുള്ളൂ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്കിത് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം ഇപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ നാല് ടു ആറ് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കട്ട ആവണ്ട കസ്റ്റഡ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടുതൽ തോന്നണം നമ്മൾ പാലിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം എന്നാലാണ് നമ്മളത് ഐസ്ക്രീം സെറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം അത് രണ്ടും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെടുത്തിട്ട് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ കസ്റ്റഡ് ഒരു നാല് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളൊന്ന് സെറ്റായി വരണേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഞാനത് എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറെടുക്കാം അപ്പം അതല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡറാണോ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതെടുത്തോളൂ അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് നന്നായി ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഷെയ്ക്കിൻ്റെ പോലെ ഷെയ്ക്കൊക്കെ അടിക്കുന്ന പോലെ അത്രയും ലൂസാക്കി അടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കട്ടെ നന്നായി അടിക്കണം നമ്മൾ ജ്യൂസും ഷെയ്ക്കൊക്കെ അടിക്കണ പോലെ നന്നായി അടിക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാനിത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേ സെയിം പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിത് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ എന്നിട്ട് അടിക്കാം അപ്പം അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം നല്ല ഷെയ്ക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ നല്ല ലൂസാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തത് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുക്കണം മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നൈറ്റാണ് വെക്കുന്നത് ഓവർ നൈറ്റാണ് ഞാനിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണത് അല്ല നിങ്ങൾ പകലാണ് വെക്കണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ആവണ വരെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്രീസർ തുറന്ന് നോക്കരുത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആവില്ല അപ്പം എത്ര സമയം എടുക്കണം അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു നാല് ആറ് മണിക്കൂർ നാല് മുതൽ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ വരെ വേണ്ടി വരും അപ്പം അത് വെച്ചോളൂ ഫ്രീസറിൽ ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുകയാണ് ഇത് സെറ്റായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ ഐസ്ക്രീം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ ഇപ്പോൾ നോക്കി ഒക്കെ സെറ്റായി നിങ്ങൾ രാത്രിയാണ് വെക്കണമെങ്കിൽ രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും സെറ്റാവും അതല്ല പകലാണ് വെക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി ഫ്രീസർ തുറക്കാണ്ടിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സെറ്റായിക്കോളും നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണിത് ഞാനിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ശരിക്കും ആ ടെക്സ്ചറൊക്കെ കറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും നമ്മളെപ്പോഴും കസ്റ്റഡാക്കിയല്ലേ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണത് അപ്പം അതിൽ നിന്നൊരു ഡിഫറൻസാണ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ എന്തായാലും വെക്കേഷനൊക്കെയാണ് അപ്പം മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാ